മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കിട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി ഹൈ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഒബിസിറ്റി ഇതിലെന്താ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ഒരുമിച്ചോ ഉള്ള ആളുകൾ മൂന്നിലൊരാളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡൾട്ട് പോപ്പുലേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ആൽക്കോഹോളിസം സ്മോക്കിങ് വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് വ്യാപകമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഡെക്സുകളിൽ നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രൂപമാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ചില ഫലങ്ങളായിട്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് മയോക്കാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കരണീയമായ മാർഗം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് തീരെ നടക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഞാനിപ്പോൾ കെബിർ സാറുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒരു രീതി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണ രീതി അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതി ഒക്കെ നമ്മൾ മാറണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും മാറാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ട് നമ്മളൊരാൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു ഈ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഹാർട്ട് നിൽക്കുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക രക്തത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ഓക്സിജൻ പല കാരണത്തിലും ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാവും കുഴഞ്ഞു വീഴാം അതിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമാണോ അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയും കൈ വെച്ച് നോക്കുക ആ അതിന് കളി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം കൈ വെച്ച് നോക്കാം അത് കയ്യിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാളുടെ പല ഫേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ വീണ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീൻ സേഫ്റ്റി സീൻ സേഫ്റ്റി ഇത് ചിലപ്പോൾ റോട്ടിൽ നാഷണൽ ഇവൻ്റ് നടുക്കായിരിക്കും ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഇയാളെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കിടത്തുന്നു അതിനാണ് പറയുക ഇതിൽ ചില ഒരു നാലഞ്ച് സാങ്കേതിക പദങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് പദം സീൻ സേഫ്റ്റി സീന് സേഫാക്കി വെക്കുക സേടുക്ക് കെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വീണെന്ന് വെച്ചോ ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് കെടുത്തണം എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കസാലയും ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ സേഫായ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഷൗട്ടാണ് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഷൗട്ട് ഇയാളെടുത്ത് പോയിട്ട് നേരെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഹലോ ആർ യു ഓക്കെ ആർ യു ഓക്കെ ആർ യു ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൽ ചില പദങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആളും ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ആളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആൾ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ മാതിരിയെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റാൾക്കാർ പലതും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ പോലീസുകാർ ഫ്ളാഗ് മാർച്ചും മറ്റൊക്കെ നടത്തൂലേ അപ്പോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണതിനാ ഭയങ്കര ഒച്ചയും പറഞ്ഞ ഹലോ അങ്ങനെ മാർച്ചും നടക്കണതിനാ സാധാരണ ലെവലിൽ ഓർക്ക് പോലെ തോക്കും കൈ വെച്ച് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയ പോരെ അപ്പം ഇവർ പരിശീലനം കിട്ടിയവരുമാണ് ആമുടുവാണ് ആയുധവും ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളും അല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീണ ആളെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹലോ അറിയു ഓക്കെ അറിയു ഓക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഇവനെന്തോ ഒരു മനസ്സിലായ ഒരാളാണ് തനി ലോക്കലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് അറിയു ഓക്കെ അറിയു ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേട്ടാ കണ്ണൂർക്ക് ചേച്ചി എന്ത് പറ്റി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ തട്ടുകയും വേണം അതോടൊപ
മതി മതി ഇത്രതന്നുള്ളൂ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക അറിയോക്കെ അറിയോക്കെ എന്ന് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ പറയണം നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഈ സാധനം ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സീൻ സേഫ്റ്റി അതാ പറഞ്ഞത് ആകെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് മര്യാദക്ക് പഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഈ ആറിയു ഓക്കെ ആറി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സീന് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് സീരിയസ് ആണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കണം അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഹെൽപ്പ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വരിയെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കോ ലീഗലായ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചിപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാണ് കെടുക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ രൂപത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഒരാളെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഹെൽപ്പിന് ഹൈ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ അനങ്ങളില്ല ഒന്ന് വരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ഇതാക്കി എടുക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി നമ്മൾ വിളിച്ച് ശരിയാക്കണം മൂന്ന് നാലാമതായി നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇയാളുടെ ഹൃദയവും നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്നര രണ്ടിഞ്ച് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് നോക്ക് എല്ലാവരും നോക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി കാണാം ഇവിടെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് അമർത്തിയോ കുറച്ച് ഒന്ന് അമർത്തിയോ അവിടെ ഒരു പൾസ് കിട്ടും അല്ലേ ആ അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ആട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നാണ് കിട്ടും ഇതിനാണ് കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്നാണ് പറയുക കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്ന് പറയുക ഈ പൾസാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസും മെയിൻ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പൾസുമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ പുളിച്ചാലും പൾസ് കിട്ടും കാൽമിൽ നിൽക്കിയാലും പൾസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വീക്കാകാൻ വേറെയും പല കാർ ബി പി ഒക്കെ വല്ലാതെ ഡൗണായ ഇവിടെ ബി പ്രഷർ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പൾസ് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടും കൂടി കുറച്ച് നേരം നിന്നാൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോടെ നമ്മൾ വീഴും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം അതാണ് നല്ല മർമ്മം പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്കൊരു ഇങ്ങനെ കുത്തുണ്ട് ഇവിടെ കുത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ എന്താവും അയാൾ തളർന്നാട് വീഴും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡേ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പിടിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പൾസ് കിട്ടും ആ പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ ഈ പിടിച്ച ആ സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഞ്ച് വരെ എണ്ണുന്ന സമയം നമ്മൾ പഴുത്ത് നോക്കുക കുറേ നേരം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോ പൾസ് അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ നെഞ്ഞത്തുക്കൊന്ന് നോക്കുക ശ്വാസം ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞ് ഉയരുന്നു താഴുന്നു ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കുക അതിന് പറയുക ഒന്ന് ആദ്യത്തിന് പറയുക ചെക്ക് കരോട്ടിഡ് പൾസ് രണ്ടാമത്തിന് പറയുക സ്കാൻ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഇയാളുടെ ഹൃദയം നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മളെ സഹായിയോട് പറയുക ആംബുലൻസ് വിളിക്കണം എമർജൻസി ആംബുലൻസ് വിളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വിളിക്കണതിനാ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ബേസിക് കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇയാളുടെ ഹാർട്ട് നിന്നുപോയി പല പല കാരണത്തിൽ ഹാർട്ട് നിന്നു പോവാം അപ്പോൾ ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ആംബുലൻസ് കിട്ടാൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സമയം ചെയ്യാം ഇത്രയും സാധനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി പി ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മാഡം പറയും ഗുഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഷൗട്ട് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഷൗട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഒരു സഹായം കിട്ടുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് കരോട്ടിയുടെ പൾസ് ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കാൻ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത് ചെയ്യാം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഹൃദയമുണ്ട് ഈ ഹൃദയം നേരിട്ട് അടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പമ്പിങ് നടക്കും ഹൃദയം തിരിച്ച് നോർമലാക്കാനല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നമ്മൾ രണ്ട് കുത്തു തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ അത്രയും സമയം എന്താകും ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇതിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അതിനാണ് സി പി ആർ എന്ന് പറയുക അത് മനസ്സിലാകാൻ എല്ലാവരും എണ്ണിറ്റേക്ക് നേരെ നിൽക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇതും പിടിക്കുക ഈ വരല് മേലെ ഇവിടെ വളയാൻ പാടില്ല എൽബോ വളയാൻ പാടില്ല ഇത്രയാണ് ഇതിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നെഞ്ഞത്ത് അമർത്തേണ്ടത് ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിരുന്നോ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നേരെ കൈ പൊന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാളുടെ നെഞ്ഞിൻ്റെ സെൻറ്റർ നെഞ്ഞിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ സെൻറ്റർ നേരെ സെൻറ്റർ ആക്കിയാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെ നിപ്പിളിൻ്റെ രണ്ടു കൂട്ടിന് വരച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഭാഗം അമർത്തി വെക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചു സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് മുട്ട് വളയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് മുട്ട് ഇവിടെ വളയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മാവ് വയ്ക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചില ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തോന്നും ആ ഉള്ളിക്ക് എത്തൂല അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക പിടിക്കുക സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി മുപ്പത് തവണ മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ സ്പീഡിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഭയങ്കര സ്പീഡിലും വളരെ ലോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ആ സാ ഇതിൽ നല്ല അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡർ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നല്ല നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല പ്രഷർ വേണ്ടത് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾ നിലത്തായിരിക്കും നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിലത്ത് അത്ര ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കമ്പ്രഷനാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വിഷയം ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിന് പറയാം കമ്പ്രഷൻ ഓൺലി സി പി ആർ എന്ന് പറയാം കമ്പ്രഷൻ ഓൺലി സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് കമ്പ്രഷൻ ഓൺലി ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും സി ഒ എൽ എസ് എന്ന് പറയും ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ ഈ രോഗിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണ്ടേ ശ്വാസം കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അതിനിപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ അത്രയും സമയം എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇയാൾ ശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാളെ ഉള്ളിൽ ശ്വാസമുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇയാളെ തലച്ചോറിലെ ഓക്സിജൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ബോഡിയിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നല്ല കമ്പ്രഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് കാരണം കോവിഡും വേറെ കുറേ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്പിരേഷനെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടുമൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അയാൾ ബൈക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ കുറേ ചോര വരുന്നുണ്ട് ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത താടിയുണ്ട് ചളിയുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് ഛർദിച്ചിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഓടി ചെന്നിട്ട് നായകനും നായികയൊക്കെ റെസ്പ് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് 
എന്നിട്ട് ഇയാളെ മൂക്ക് അമർത്തി പിടിക്കണം ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂക്ക് അമർത്തി പിടിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ താട ഈ താടി ഉണ്ടല്ലോ താടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് വായ വെച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം ഊതുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വട്ടം ഊതുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് രണ്ട് വട്ടം ഊതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും മുപ്പത് സി പി ആർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മുപ്പത് സി പി ആർ ഇത് മുപ്പത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വട്ടം ഊതുക മുപ്പത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വട്ടം ഊതുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആകെയുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഒരു പത്ത് വട്ടം വീതമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇരുപത് ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് വണ്ടികൾ ഏതെങ്കിലും വരും നമ്മൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ പബ്ലിക് മാളുകളിൽ പാർക്കുകളിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സിനിമാ ഹാളിൽ ഒക്കെ എ ഐ ഡി മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എൻ ജി ഒ ഉണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ ജി ഒ അത് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലും എ ഇ ഡി നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഒരു എ ഐ ഡി മെഷീൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് വില പക്ഷെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി ഒരു മനുഷ്യനും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കഷ്ടമാണ് കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് ആ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു ചോപ്പ് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എ ഇ ഡി എന്ന് എഴുതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൃദയം റിവൈ ഹാർട്ട് റിവൈവൽ മെഷീൻ എന്ന് എഴുതിയൊരു സാധനമുണ്ട് ഇത് തുറക്കാൻ വരെ പേടിയാണ് അത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് എടാ ആ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റി താടാമെന്ന് പറയും എന്താ പറയാൻ കാരണം ഓല വിചാരിത്ത് നിൽക്കിയത് കേടിരുന്ന എന്നാലോ ചെറിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാറ് മോൻ ചെയ്യും ചെയ്യും അത് ഈ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് അത് രണ്ട് അവയർനെസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ സി പി ആർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ മെഷീനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർട്ടിന് അത് ഷോക്ക് കൊടുക്കും ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ നോർമലിൻ്റെ വരും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഐ ഡി നമുക്ക് അത്ര സുലഭമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അതിമ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ബേസിക്കായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഈ ഐ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിമൊരു ചെറിയ പാഡ് രണ്ട് പാഡ് ഉണ്ടാവും ചീക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക വെക്കുക മെഷീൻ ഉണക്കുക മെഷീൻ പറയും ബട്ടൺ നിൽക്കുക എന്ന് പറയും മെഷീൻ ബട്ടൺ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് സി പി ആറിൻ്റെ ബേസിക്സ് സീൻ സേഫ്റ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കിട്ടുന്ന സീൻ സേഫ് എന്ന് പറയാം സീൻ സേഫ്റ്റി ആ സെക്കൻഡ് എന്താ ആർ യു ഓക്കെ ആർ യു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെക്ക് ദി കരോട്ട് ചെക്ക് ദി കരോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോ പോൾസ് അടുത്ത എന്താ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ദി ബ്രീത്ത് ബുലൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് സി പി ആർ സി പി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക നേരെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക ചോളി ആ കൊടുക്കേ വൺ ടു ത്രീ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ സിക്സ് സ്പീഡിൽ ആണോ തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത രണ്ടാൾക്കാർ വരി 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 ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ആക്കി അയാൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കോൾ ആംബുലൻസ് കൈ എടുക്കരുത് കൈ എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തന്നെ വെക്കണം ഓരോന്നിനും കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിബ് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കില്ല തട്ടി നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് കോൾ ആംബുലൻസ് അല്ല ഇത് ആള് ഹെൽപ്പിന് ഒരാൾ വിളിച്ചാണ് കോൾ ആംബുലൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിളിക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒരു ഒരു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ കോൾ ആംബുലൻസ് ഗുഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ അതിനാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ സി പി ആർ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാക്കണം എന്നിട്ട് മുറ്റു കുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ആ വൺ
గుడ్ 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 ఇంకా చెయ్యాణంగిలి నమ్మ చేయండి నమ్మ ఆయన అడుతు పోయి పరయా పో శరీకి తరా ఒక పోయి పోడికనా అని పరయా ఎందుట ఇయాల్డ కా బ్యాక్ లి నిందిట్ ఇయాల్డ కాల్డి అడుతు నమ్మ ఒక కాలు వక దాన శ్రద్ధికండి ఆగ ఇంగనే కై పిడికనోడల్ల అపూర్వ ఉపయోగంగలు దా ఇంగనే పిడిక ముద్రవాక్యం పిడికను వాల పిడిచిట్ కయ్యింది ఈ భాగం ఇయాల్డ పొక్కుడు పొక్కుడిని ఎబడ వక ఎందుట ఈ కయ్యోడ సపోర్ట్ ఇయా ఎందుట ఇయాల కొర్చ ఫ్రెండ్ కి ఇంగనే పుడు ఎందుట శక్తి ఐకి 1 2 3 4 5 ఆగ శక్తి ఇప్పు మూపట్ ప్రశ్న చేద్దాం మనం శక్తి ఇత్తా మూపరి ఎర్ర జర్దికు అప్పు ఇది ఏంది యా నేరే ఇది కొర్చ కూడి ఈచే మూపరి కొర్చ దడి కూడల లాడు నా సైజ్ వర్నోడ లో బుద్ధి ఉండాలి ఎలుపది చేయం పట్టు ఇంగనే పిడిచిట్ 1 2 ది బ్యాక్ లో టు మేలే కొన చేయ వచ్చేయాదె కుట్టి ఇంగనే పడకు అప్పు ఇంగనే చేయుంబో మనం చేయండి ఒక ప్రొసీజర్ వలరే ఈజీ ఐట నేను కాణి చేరా నమ్మడు కసాలి కుట్టిన ఉడన్ తన నమ్మడు కసాలి జీక ఎందుట నమ్మడ ఎడతే కయ్యిలు కుట్టిన ఇంగనే కడుక కుట్టిన కాలి ఇంగనే డౌ వలరే శ్రద్ధికణం కుట్టి జీవల కుట్టియన దేవరేల ఎందుట నమ్మడు ఏంది అంటే నమ్మడు నేరే కుట్టిన ఎడుతిట్ ఇంగనే పిడికి నమ్మడు వలతే కయ్యిలు కాట వల్య కుట్టి ఆయదొండక నమ్మకు ఎందు డౌ ఎలగాత ప్రశ్న ఇంగనే పిడిచిట్ నమ్మడ అడత హ్యాండ్ నెంజే తోక ఎందుట నమ్మడ కాలి కమతి ఇంగనే కడుక కాలి కమతి ఇంగనే కడుక ఎందుట నమ్మడ కయ్యిలు నార్త మన సిపిఆర్ ఉడత భాగం ఉండదు ఆ భాగం నెంజే బ్యాక్ లి 1 2 3 4 5 అంజి వట శక్తి ఐ ఇంగనే ఎదురు కుట్టిన మార్చిట్ వర్త కాలు కడుక ఎడతే వెర్లొండ్ నెంజిండ నడుక 1 2 3 4 5 ఇంగనే అంచు వట చిక ఒక ప్రాశం కూడి కుట్టిన ఇంగనే పిడిచిట్ ఇంగనే ఆకుంబో ఆద్యత అడికి తన్నే నల్ల అడి అనంగి ఈ కడలమడి తెరుచు అప్ప కుట్టికి జీవన్ ఉంది అల్లెంగి అబడ కడను కుట్టి మచ్చు అబ ఇది నమ్మడే నమ్మడ భార్య మార్కం వీటిల్ల అమ్మమ్మ మార్కం నిర్బంధమై కడ ఈ సిపిఆర్ చేయిలు మాత్రమే దిని శేషం అడ్వాన్స్డ్ కార్డియాక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అన్న సాధన ఉంది ఈ అడ్వాన్స్డ్ కార్డియాక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అన్న సాధనం ఇది చేదు కొండు తన్నే క్యాత్ ల్యాబ్ లకు మాట్టుగ అన్నదాన క్యాత్ ల్యాబ్ అన్న పరిన మనం ఆంజియోగ్రామం ఆంజియో ప్లాస్టర్ ఒక చేయన సలల్లే అబడ కొండ ఇప్పు జంగల కప్ప చేదిరిన తన్నే పలదూం ఇంగనే కొండోయి కొండోయి క్యాత్ ల్యాబ్ లచ్చ ఇది చేదు కొండు తన్నే ట్యూబ్ ఇట్టిట్ బ్లాక్ మార్టన పరివడక ఉంది పాల్ కుడికి అన్న రదా ఆతర సాధనంగల్కి మనం బర్పింగ్ అన్న పరే బర్పింగ్ అన్న పరేనాలే తోళ్ళిట్ట నల్ల ముట్టి కొడతా మది కుట్టి కరయనుండు కుట్టి శ్వాస ఎడుకునండి ఈ పర్ణ కథలొన్నూ ఇల్ల అయిన ఇంగనే చేయండ కార్యం ఇల్ల ఇంగనే తల ఉత్తరం పిడికన కార్యం ఇల్ల మనం నేరే ఏంది దమతి చొమల్లిట్ట నల్ల కుట్టి కొడతా మది పిన్న పాల్ శ్వాస కోసల ఐటండెంగి అది న్యూమోనియా వరానുള്ള సాధ్యత ఉంది అది మనం ఎక్స్‌రే ఎడుతు నోకిట్ చెల్పో ఇంజెక్షన్లు మరుదులు కొడుకండిరు ఈ పరేన తరుప్ కేర అలగ తరూకలు కేర అనొక పర్ణ సాధనతిని చేయండ సాధన అల్ల యాం పర్ణది తొండేల్ భక్షణ సాధనం ప్రత్యేకించి కడలమణి అదేపల టాయ్స్ ఇంద పార్ట్ వార ఎందెంగిలు ప్లాస్టిక్ ఇంద చెరి సాధనంగలకేన కుట్టిగలకు సాధారణ కుడుంగ అదిని చేయండదానది మట్టిని జస్ట్ చొమల్లిట్ట ముట్టి కొడతా తనే శరియావు మర్యాదకు సిపిఆర్ కొడతా ఒక షేడ్ ఉండవల ఎందన ఈ కొడుకునేని పగరం ఇబడ వెకునేని పగరం ఇబడ కొడుతిట్ కొడతాలే ఇబడ తెల్ల పొట్టు అయినాన షేడ్ అన్న రియా ఈ చెల్ప ఈ ఈ వర్ణ సాధన కొర్చ మేల్ కొడతాలే ఇబడ తెల్ల పొట్టు ఇబడక దుర్బలమై ఈ ఈ నెంజిండ సెంటర్ లాన నల్ల కట్టిల సాధనం అయిమ కొడతాలే ఒక కొయపం వెరుల సైడ్ మారి అలగి ఇంగ ఇంగనే ఎల్లు కూడి కొడతాలే ఈ షేదం వరా అయినా పే షేదం అన్న రియా అబడ ఎందు ఉండవు ఎల్లు పొట్టి ఉండవు జీవన్ తిరిచి వన్న ఈ ఎల్లు పొట్టని ఒక ప్రశ్న ఉండకూరా అడు సుఖమై జీవిచో అయినా ప్రతిజ చికిత్స ఉండ అవసరం లేదు వేదనంట మరి తోడతాల్ ఎక్షపట్టు అదాని షేదం సంభవించు అన్న రియా అలా అప్పుడు మనం పాలం ఇంగనే దాయి గండి పొట్టు కొన్నుల ఎల్లారు సాధారణ లెవెల్ వేర్క నెంజ వేదన ఆ వేదన తన్నే శరీ కయ్యిండేయో లేకొక మారే అలగే ఈ భాగతేకి వేదన కేరి వెరియ రెస్పాండ్ చేయనిల్ల అని పరయ ఆది మనం మనసిలాకండది మనం ఆలుగల్డ ఒక ధారణ ఇదొక్క గ్యాస్ అన్న నా ఇదు గ్యాసు తమ్మి యాదురు బంధుల్ల మనం చేయేండది ఎందా అన్న చేయాల్డే ఇంగనే వెరున ఒక ఆలే రిలాక్స్ చేదు ఇర్తుగా 
ഒരിക്കലും നെഞ്ഞുവേദനയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ ഉള്ള ആളെ കെടുത്താൻ പാടില്ല ചാരി ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കെടുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആസ്മ ആയാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സീരിയസ് ഒരാളെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് കെടുത്തരുത് അയാൾ കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിടന്നോട്ടെ എന്നുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഞ്ഞുവേദന ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് സ്വെറ്റിങ് വേർപ്പുണ്ട് ഈ നെഞ്ഞുവേദന അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയ വേദന ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരാന ഇവിടെ ചവിട്ടുന്ന വേദന ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അനുഭവിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണ് നമുക്കൊന്നും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഒരാന ചവിട്ടുമ്പോഴുള്ള അത്രയും വേദന ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗുളിക ഉണ്ട് അത് ഭൂരിപക്ഷം ആട്ടിന് കുഴപ്പമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഈ ഗുളിക ഒരു രണ്ട് ഗുളിക ചവച്ച് തിന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേദന കുറയും ഹാർട്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറയും ചില ആൾക്കാരത്ത് സോർബിട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുളിക ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇവരെ ഈ ഇത്ര അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കണം ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇ സി ജിയിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഇ സി ജി കാണും അത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അയാളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കണം ആ ഇ സി ജി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ സി ജിയിൽ ചേഞ്ച് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുവാനും മുഴുവമ്പിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിൽക്കണം ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇ സി ജിയിൽ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇത്തരം ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് ട്രെഡ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെഷീനിൽ ഓടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്തണം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ അതിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചെറിയ ബ്ലോക്ക് പോലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയും ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ